raus. Hallo? Hallo? Gott segne dich und deine Familie. Warum bist du konventiert? Konventiert? Ja. Weil Jesus Christus die Wahrheit ist und der Islam eine Lüge. Was hat dich davon überzeugt? Die Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi hat mich sehr beeindruckt. Auch die Prophezeiung im Alten Testament und die eingetroffenen Prophetien. Die haben mich sehr, sehr überzeugt. Und dann, äh, als ich mit ihm den Koran so durchgelesen habe, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass das Gottes Wort ist, sondern dass das von einem Menschen geschrieben wurde, der einfach versucht, andere Menschen zu manipulieren und in die Religion reinzuholen. Okay. Okay. Also ich glaube nicht an einen Gott, der behauptet, dass die Frauen Spermien haben, das aus den Rippen rauskommt. Oder glaubst du an sowas? In Suche 86, Vers 6 bis 7 muss du den Tabsi von Ibn Kathir lesen, zu besserem Verständnis. Okay. Mach ich tschüss. Ja, ich glaube auch nicht an einen Gott, der mir kleine Knaben im Himmelreich verspricht, die ich dann, die, von denen ich dann bedient werde und ich die dann auch penetrieren darf. In Suche 52, Vers 24. Kannst du an sowas glauben? Ich kann nicht an ein verfälschtes Buch glauben von der Bibel. Also, wer hat, denn, wer hat denn die Tore und das Evangelium herabgesagt? Kannst du uns das mal sagen? Gott. Aber das ist nicht mehr das wurde alles verfälscht. Gott. Also, ja, also war Gott nicht in der Lage, Menschen aufzuhalten, die sein Wort gerade verfälschen, richtig? Nein, sondern die Bibel ist halt ein Test. Also, das ist ein Test für die Menschen. Ah, ein Test verfälscht. für die Menschen. Deswegen, deswegen lässt Allah das gesamte Christentum entstehen, wartet, also erweckt nicht direkt einen Propheten, um das Ganze klarzustellen, sondern wartet 600 Jahre, bis das Ganze entsteht mit Dreieinigkeit, Jesus, Gott und alles Mögliche und alle glauben daran. Und dann kommt Allah nach 600 Jahren später mit Mohammed und sagt, ja, meine Bibel kann man nicht mehr vertrauen. Ich habe den Juden das anvertraut, aber die waren nicht vertrauenswürdig. Und ich habe den Christen das anvertraut und die waren nicht vertrauenswürdig. Die haben meinen Willen gebrochen und haben mein Wort verfälscht. Es tut mir leid, aber jetzt, nach 600 Jahren, fällt mir ein, mein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Hier ist mein Koran, an den habt ihr zu glauben. Ich habe das Ende nicht verstanden. Was hast du gesagt? Stell mal vor, Gott äh, offenbart uns Schriften, lässt alles entstehen. Zum Beispiel jetzt hier Allah. Er war ja der Urheber vom Christentum. Er hat also alles entstehen lassen. Dreieinigkeit, Gott hat Jesu, Kreuzigung und so. Und dann kommt er 600 Jahre später und widerspricht seinem eigenen. Und sagt, nee, das wurde alles verfälscht. Und jetzt müsst ihr an den Koran glauben. Jetzt habe ich aufgepasst auf mein eigenes Buch. Aber ich war vorher nicht in der Lage, auf mein Buch aufzupassen. Wem willst du das erklären, Mann? Er war in der Lage, aber das, ein, das soll ja ein Test für die Menschen sein. Sonst wäre das doch zu einfach. Sonst würde ja, doch jeder... Ein Test, die Menschen die Hölle fahren zu lassen. Das ist also der Teufel. <lacht> Kannst du mich ausreden lassen? Ja, rede doch. Ja, Aber du musst doch überlegen, was du da sagst. Du unterbrichst mich doch die ganze Zeit. Ja, sag! <lacht> also, hör zu. Wenn nichts, äh, Dingens, wenn nichts verfälscht werden würde und es keinen Test geben würde, dann wäre das doch viel zu einfach für die Menschheit und jeder würde in den Himmel kommen, oder nicht? Also möchte Allah nicht, dass jeder in den Himmel kommt. Soll ja, man soll ja auch einen eigenen Willen haben, mäßig. Ich ja, aber ich glaube, es doch keinen freien Willen. Natürlich. Nee. Doch. So. Ihr glaubt an Vorherbestimmung. Alles ist so, wie Allah das gemacht hat, ist vorherbestimmt. Ihr habt keinen freien Willen. Es gibt keinen freien Willen im Islam. Ihr glaubt an Paddel. 
Es gibt trotzdem einen freien Willen. Ich kann Nein. das nicht so gut erklären. Du, ich, ich bin nicht so wissend in diesem Thema, aber ich kann, also ich kann es nicht so gut erklären. Ja, warum sagst du dann, lass mich ausreden, wenn du sowieso nichts erklären kannst? Ja, dann informier dich woanders. Ich möchte das nur einmal, dass du, ich möchte dir nur einmal den Rat geben, dich besser zu informieren. Aber merkst du nicht, wenn du mal überlegst, dass Allah die Tora herabgesandt hat und dann vertraut er den Juden seine Tora an und diese verfälschen sie. Allah macht also die, schon wieder denselben Fehler, vertraut den Christen seine Schrift an und diese verfälschen sie. Und dann auf einmal nach 600 Jahren fällt Allah auf, sein Wort zu, äh, so vor Verfälschung zu bewahren. Wem willst du das erklären? Man kannst du mir erklären, warum es in der Bibel über 100 Widersprüche gibt? Ich habe dir gerade eine Frage gestellt. Danach können wir das Thema wechseln. Kannst du wiederholen, die Frage? Ich habe gesagt, guck mal, Allah ist ja der Urheber von Tora und Evangelium. Er vertraut den Juden die Tore an, diese brechen den Willen Allahs und verfälschen das. So, Allah macht also den ersten Fehler in seiner Allwissenheit, Leuten sein Wort anzuvertrauen. Wo er doch weiß, dass sie das sowieso verfälscht. Hat er schon den ersten Fehler gemacht. Er kommt also nicht auf den Gedanken, seinen Fehler zu korrigieren, sondern macht genau denselben Fehler und gibt den Christen das Entschied. Diese brechen den Willen Allahs, machen ihn fertig und verfälschen sein Wort. Allah wartet also 600 Jahre, <lacht> wartet also 600 Jahre, bis er auf den Gedanken kommt, endlich mal sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Wem möchtest du das erklären? Was ja, ja. Das ist ein Test, das ist ein Test, verstehst du nicht? <lacht> Ich hab wieder Test. Verstehst du nicht meine Frage, ja, du Mann? Ja, du, du stellst ja zum fünften Mal dieselbe Frage. Ja, und zum fünften Mal redest du einfach Quatsch und antwortest nicht. Hä, hey, ich hab doch geantwortet. Ja, was ist das für eine Antwort? Das ist ein Test. Was für ein Test denn? Du hast nicht verstanden, dass Gott immer wieder einen Fehler macht, immer wieder denselben Fehler und ihm erst einfällt, nach 600 Jahren irgendwie sein Wort mal vor Verfälschung zu beschützen. <lacht> Aber nicht nur das, er kann doch nicht mal sein Wort für einer Ziege aufhalten. In Sunan Ibn Hadis 1944. Eine Ziege kommt und isst seine Koranverse. Wie willst du denn das erklären? Das ist verfälscht, ne? Das ist auch unabhängig alles, ne? Das ist falsch übersetzt. Okay, kannst du jetzt meine Frage beantworten? Kennst du jetzt, kennst du, da kommt jetzt eigentlich die Melodie. Dim, 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 dim. Von Jeffrey, oder was das? Ist das heftig, ey? Du musst dir doch mal Gedanken machen, was Allah da macht. Also dieses allmächtige, allwissende Wesen vertraut einfach so Juden sein Wort an und diese verfälschen das. Also macht er schon den ersten Fehler. Anstatt deinen Fehler zu korrigieren und endlich mal auf sein Wort aufzupa aufzupassen, macht er denselben Fehler wieder und gibt den Christen das Evangelium. <lacht> und diese brechen den Willen Allahs und verfälschen das. Und dann kommt Allah endlich mal auf den Gedanken, um zu sagen, wir haben diese Ermahnung herabgesandt und wir werden ihr Hüter sein. Ja, aber was soll das, Mann? Ich kann ich dir einen Rat geben? Ich habe eine Verstoßerwarnung bekommen. Ich muss raus, ich komme gleich wieder rein. Nimm einen, der sich besser... Ah, ich höre dich, ja. Was ist das? Wer sind das? Wer ist das, diese Leute? Endlich! Endlich! Ich freue mich so sehr. Bitte was? Ich freue mich so sehr. Du freust dich so sehr? Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Also, ähm, eine Freundin von mir war mal hier drin und hat so ein Bild von irgendeinem Jungen gezeigt und äh, sie hat dann so komisch gelacht und Lost hat auch so lustig mitgelacht, ne? Und sie hat es aufgenommen und hat so gesagt, ja, meine Idol hat mich äh, aufgenommen und dann hast du sie gesperrt oder so, Junge, es war so lustig. Aber auf jeden Fall, äh, was ich sagen wollte, sie hat ein Bild von einem Christen reingemacht, der halt auch konventiert ist wie du und er ist ein ganz großer Fan von dir, aber der Arme... Äh, nimmt halt so Sachen, die du sagst, so, äh, guckt nach, ob es wirklich stimmt und äh, verbreitet das in seinen Lives auch. Und ich bin halt immer dabei, weil er ist lustig und ich bin halt gut mit ihm. Und er wird halt voll runtergemacht dafür, nur weil er die Wahrheit über äh, den Islam so weiter... Ja, natürlich, damit ja. muss er ja rechnen, ne, dass der auch Gegenwind bekommt, sonst 
Sonst wäre das ja alles vergebens. Ne? Ja, und äh, also er hat sich mal gezeigt im Internet und jeder hat Fotos davon gemacht. so Und er wird jetzt halt überall rumgezeigt. Und das Bild, was sie gezeigt hat, war halt er. Okay. Ja. Aber was soll ich jetzt machen? Nix, ich würde einfach hochkommen. Ich würde irgendwas sagen, Digga. Ich freue mich voll, ich liebe dich. <lacht> Gott segne dich. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch, danke schön. Hast du noch eine Frage oder so? Nein, alles gut. Ich komme wieder raus. Ich würde einfach nur kurz hoch sein. Okay. Mach's gut, ne? Ciao. Halt dir mal mein Jesus Christus fest. Ja, mach ich. <lacht> Dr. Scherer, Mami. Mami, <lacht> lad mich ein. Hast du 1000 Abonnenten, dann geht das. Nee, ihr könnt nur mit 1000 äh, Abonnenten hier rein. Vorher geht das nicht. Die raffen das nicht. Wie oft müssen wir das noch hier durchgehen? TikTok hat das so eingerichtet, dass man nur mit 1000 Abonnenten hier reinkommen kann. Du brauchst also 1000 Abonnenten. Sonst kannst du keine Anfrage schicken und ich kann dich auch nicht einladen. Was geht, alles gut? Ja, bei dir, Gott segne dich und deine Familie. Okay, okay. Äh, ich habe ein paar Fragen, wenn ich fragen darf. Du bist ein Wie alt bist du? Äh, ich bin 19. 19, okay. Hört sich aber ganz schön jung an. Ja, findest du? Ja. Du bist immer im Auto, wenn du live bist, ja? Ja, ich bin, ich bin der tra Transporter. Jason aka Mufti Abu Amir. Ich warte auf ein Paket, Junge. Ja, der gibt's nicht. Erstmal musst du hier das Evangelium verkündet bekommen. Und dann eventuell komme ich später dein Paket ausliefern. Heftig, ja. Ähm, Hä? Heftig, ja. Äh, wo, kaufst ja du, heftig. Wo, wo kaufst du deine Unterhosen? Bitte was? Äh, ja, wo, wo, du, wo du deine Unterhosen kaufst. Komm, geh mal bitte schlafen. <lacht> ich gehe die in islamische Läden kaufen. Meine, meine uh, Underwears. Ja, ihr wisst doch, dass ich auch äh, ab und zu mal ein bisschen Spaß damit mache. Ich weiß ja, wann, wann das so ein kindisches Verhalten ist und wann man auf Lockage dann ein Gespräch führen kann. Aber der eine war auch nicht schlecht mit Wach doch bitte auf, lieber Muslim. Wach doch bitte auf aus deinem Traum. <lacht> Warum bist du heute in Rot, Bruder? Wegen erster Hitze Köln? Ja, ich wollte heute mal ein bisschen... Äh, so, ich bin rotlich unterwegs hier. Ja, ja ich glaube, wegen erster FC Hetze Köln. Ja, genau, in Kölle. Ja. Ich weiß gar nicht, wieso ich da wollte. Ich wollte dich eigentlich, eigentlich nur begrüßen, mein Bruder. Ja, Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich. Dich und deine Familie. Gott segne dich, Gott segne dich. Mach's gut, mein Bester. Mach's gut. Ja. Der ja, muss die Provokation Hallo? denn sein. Änder doch mal deinen Namen. Nein, ich möchte ihn so beibehalten. Was ja, hast du denn dagegen? Das muss doch nicht die ganze Welt wissen. Ja, aber ich möchte, dass du deinen Namen veränderst. Nein, ich bin stark, also. Ja, ich bin auch stark, deswegen bleibt er auch so. <lacht> Total der Schwachsinn, echt. Was? Total der Schwachsinn. Jo. Warum? Was ist denn daran Schwachsinn? 
Ex-Muslim zu heißen. Warum? Ist doch schön. Jemand, der den Islam verlassen hat und zu Jesus Christus gekommen ist, ist das Wunderschönste, was interessiert Folgt deiner Religion einfach und gut ist. Ja, doch, man muss das mit allen äh, so teilen. Ne? Man, kann das ja nicht sich selbst, man kann das ja nicht mit sich selbst behalten. Man muss ja diese Freude ja mit anderen teilen, damit andere auch auf den Gedanken kommen, äh, den Islam in Frage zu stellen und ihn zu verlassen und äh, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Warum? Was sind denn die, denn da was ist das denn? Schönste, was es gibt auf dieser Welt. Aber was, was ist denn an dem Islam so verwerflich? Warum hast du das denn? Weil da muss ja irgendwas in deinem Leben passieren. Ja, also was, was, was ist an dem Islam so verwerflich? Also wenn du eine Religion für gut heißt, die auf einmal behauptet, dass zum Beispiel äh, man, also Männer den Frauen so ein bisschen Geld geben können und sich an ihnen befriedigen und dann auch wieder so ein, okay. sich von ihnen scheiden lassen. Was hältst du denn von, von so einer Religion? Lüge. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, die die Menschen sich einfach zusammengerieben haben. Das ist einfach eine Lüge. Du musst dich schon das selbst so... Hier steht der Koran in Surat an nicht, ne? Ah, ja, 24. Hä? Nein, das ist eine Lüge. Ja, aber findest das du das in Ordnung, dass ich zum Boah, Beispiel zu dir komme? Ich die Deutschsprache auf Arabisch. Stell dir mal vor, Arabisch. stell dir mal vor, hallo, 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 hallo. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, ich komme zu dir mit so einem Bild, also ich frage dich dann, hey, hast du Lust mit mir eine Zeit hier einzugehen? Und dann gebe ich dir so ein bisschen Geld, ich befriedige mich an dir und dann lasse ich mich auch wieder von dir scheiden. Wusch, und das nenne ich dann Ehe. Lüge. Nein, Lüge, du hast da eine ganz falsche Information aufgegriffen. Seht ihr, Lieben? Erkundige dich erst mal ganz mal. Mal. Damit dann fragt, Meine Liebe, danke für das Gespräch. Fragt Leute, ihr Lieben, fragt sie nach Suche 424. Die meisten, also alle Muslime haben ein Riesenproblem damit, diese Zeit Zeitehe. Und sie wissen, dass sich das im Koran befindet, nur wollen sie dieses Thema nicht ansprechen. Du kannst also dahin gehen, sich an einer Frau vergnügen, ihr ein bisschen Geld geben, das ist Prostitution, Mann. Das ist heftig, ey. Ja, und dann sehen wir auf einmal, dass der, dass der Allah, beziehungsweise, ach guck mal, der ist Rob Christian. Der Bruder Rob. Einladung gesendet. Rob. Hey, Brother. How are you? What's up, Brother? God bless you. God bless you. What about uh, this live stream today? What's Do you have some virgins for us? <laughs> Do you have some virgins for us? <laughs> Do you have some Muta girls today? No. Uh, yeah, can you show us the, uh, the, the, the Muta in the Islamic sources? Yeah, sure. In which Muhammad said you can uh, marry temporary uh, women and you give them some money and uh, you can have her and you divorce her. <laughs> oh, yes, yes, yes. It's in chapter 4, ayah 24, for example. Yes, the, I say it to her. Yeah, that's the ayah of Muta. <clears throat> Brother, if you give ayah me the screen, Muta, I can yeah. show you. Yeah. Muta, muta, halal, brother, halal. Muta. Muta. But many people don't I make know. You, I make you on a big, big screen. You are now on a big screen. Perfect, perfect. What many My people big don't brother. know, brother, what many people don't know, the fact is that um, muta was not abrogated by Muhammad, right? It was abrogated, uh, just a second. By Omar. By Omar, Omar ibn al-Khattab. Omar, Omar was the real last final prophet. Look. Yes. Chapter 4, Ayah 24. <clears throat> meaning, if you enjoy of it, meaning what? Vagina. Farja, huh? Yeah, you have to enjoy the vagina, the farj. First, you must enjoy. The farj. Yeah. And estamtatum, meaning to have sexual pleasure. Here's the word. And bihi is literally the vagina. Be he of it. Yes. So you must sexually enjoy the female private part of them, meaning the women. So these are Muslim women. Don't forget. Muslim women like your mothers and sisters and daughters. Yeah, Muslim friends here are watching. Then and only then, if you are enjoying, you had enough, <laughs> give them their wages as agreed. Maybe, you know, the, the, the Sahaba in the time of Muhammad, they even used to give some flour to make bread. I'm not kidding. They used to give the women flour to make dough, to make bread. Uh, maybe a nice girl. Uh, uh, can you show me the reference? Can you show the ref? Chapter 4, I 24. 
Prince, please. 424. <clears throat> That's the verse. So no, I meant in which the Sahaba give them uh, some gifts, you know? Yes, yes. it's uh, you can find it, for example, on sunnah.com. Let's see if we can uh, put something. From the there. hadith, huh? Yeah, from the hadith. Let's see. Uh, it's talking about two Sahaba. Two Sahaba who went... Uh, yeah, let me, let me explain for the audience. Let me explain for the audience who don't know, uh, who don't speak uh, English. Ja. Also der, hier geht es ja um diese sogenannte Zeit im Islam nach Sura 424 und dann haben die Sahaba das so praktiziert, weil der Mohammed das so erlaubt hat, diese Hurerei und dann haben die Sahaba die Frauen dann auch, also nicht mit Geld bezahlt, sondern so mit irgendwelchen Gegenständen. Mhm. <lacht> so, einfach so das Letzte, so das Billigste vom Billigsten. Ey. Das ist unglaublich. Uh, it was very cheap, you know, it was very cheap. <lacht> Muta was very cheap, to be honest with you. It depends, you know, so if a woman... Uh, if it, she can eat. Ihr wisst gar nicht, was der Islam in Wahrheit ist, ihr Lieben. Eine unmoralische Sekte. Eine unmoralische Sekte, wenn man tief eintaucht. Yes. So, uh, I mean, what kind of God do Muslims worship? And what kind of prophet Muslims follow who literally allow you yeah, to... Ja, was für ein Gott betet ihr da an? Wer ist denn dieser Gott und wer ist überhaupt dieser Prophet, der sich Prophet nennt? Ah, äh, Muslime. Darüber muss man sich Gedanken machen. Ja. Yep. It's, uh, it's disgusting, bro. It's, uh, I don't know. I, I mean, what, what kind of person uh, would accept this? That, let's say his mother is, is alive in the 7th century. That Muhammad or the Sahab, because remember, Muhammad himself practiced muta as well. That they used to go and and prostitute women muslim women that's crazy this is crazy ja stellt euch mal vor ihr würdet in der zeit von muhammad leben und eure äh, mutter wäre so eine witwe oder was er käme so ein sahaba oder was und würdet ihr einfach so ja die frage nach einer zeit ehe so hast du lust mit mir eine zeit ehe einzugehen eine genuss ehe wir vergnügen uns einander und dann lassen wir uns auch wieder scheiden Guck dir das an, was der Islam da anrichtet. Ja. Yeah. It's, uh, it's, it's, it's crazy, it's crazy. That, that people still believe that Muhammad is a true prophet in 2023. Yeah, you know, the, the Sunnis have a big problem uh, because the Shia practice it. And they say to me, oh, this is, this is, a, a, this is a thing from the, from the Shia. <laughs> But they don't understand that this in the Quran. <laughs> Surah 424. And Muhammad allowed this muta marriage. Yeah. Was what, what that means that Muhammad uh, that, allowed some immoral things. Yes, but what these people don't know is that it was Omar who abrogated Muta. Now the question is, was Omar the final prophet to abrogate Muta? Uh, brother, okay. how can a hadith abrogate a Quranic verse? It is, it's nonsense what they're talking about. They Sunnis. Forget about the uh, hadith. What about Omar abrogating Muta? Who is Omar? <laughs> Look, <laughs> is he a prophet too, or is he Yeah, same chapter, same eye, chapter 4, I 24, if we go to the tafsir by Fakhr Din al-Razi, or even uh, go to any, uh, any tafsir, tafsir al-Kabir. Yeah, seht ihr, ihr Lieben, wait, 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 seht ihr, Lieben, wie unser Wissen jetzt nochmal äh, limitiert ist, weil wir kein Arabisch sprechen, aber wir hier einen Araber haben, der direkt in die äh, Quellen eintauchen kann und uns das alles zeigt, und dann sehen wir auf einmal, guck dir diesen Haufen an, Yeah. Okay, look, brother. Uh, look, even Ali confirmed. Ali said, so this is the cousin of Muhammad, huh? Ali. Ali yeah. bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Omar, yeah. not banned muta. Who? Omar. Omar. Not Omar, not banned muta. Then the only person to fornicate would be a wretched person. In other words, even Ali confirms, in the end, it was not Muhammad, it was Omar who abrogated muta. So. Wow. Did, did Omar receive divine inspiration like Muhammad? Uh-oh. This, this is a disaster. This is a disaster for Muslims. Yes. So the Shia are right, actually, about Muta, and the Sunnis are literally... Yes, I'm, I'm with the Shias. I'm with the Shias. Yeah. They are true following the teaching of their prophet. Brother, but there is more. What Sunnis don't tell anybody, they don't tell you, they have also something called the Misyar. Misyar is basically... Misyar, yes. 
It's muta, but under a different name. <laughs> you can you can marry a woman and you can take her to the uh, house of the parents and you can go and sleep with her and go out in something like this, huh? Yes, yes, yes. You sleep with her. Let's say you are. Ah, uh, uh, Doctor Sheikh Abu Amir, huh? Wie uh, die ganzen Sachen kennt aus dem Islam? <laughs> uh, so let's say you are a businessman, brother. You brother, you, brother, you I'm, Dubai, I'm right? here in Germany. I'm here in Germany. My name is Doctor Sheikh Abu Amir. <laughs> I'm a doctor, professor. Sheikh Abu Amir. <laughs> <laughs> Now, brother, regarding Messiah, let's say you, you are a businessman. You go to Dubai. You are a Sunni Muslim. You go to Dubai. You have dingy dingy for a couple of days with a Muslim woman. Uh, you pay her money, and it's called Messiah. And then she, when you're done, she leaves her. She goes her way, you go your way. You go back, no problem. You're not married anymore. It's basically the same, but on a different uh, label. <laughs> the different label, different name. That's it. So even yeah, the, I know. They call the it marriage, marriage, we call it prostitution. <laughs> it is prostitution, yeah, yeah. Yeah. Of course. You see how un uh, unmoral teaching uh, this... Uh, Uh, Surah 424 is, huh? How immoral teachings, huh? Yeah. It's, uh, and I don't know, bro. This is just too, uh, too much, you know, too much. But yeah, got... the, most, the most Muslims, when I'm talking about this topic, they have a big problem with this muta marriage. They say, oh, this is, this is a Shia thing. Yeah. <laughs> I say, no, it's in the Quran. What Shia thing? It's you're practicing. There are true, truthful Muslims who practice this immoral teaching. <laughs> yeah. Brother, did you know that that Allah called women uh, the W, the whore? Qahba. You know what Qahba means, right? In Arabic. Yeah. <laughs> did you know that Allah calls women in the Quran Qahba? Uh, say, uh, uh, bring your proof. <laughs> bring your proof. Okay, no problem. <laughs> bring me bring the evidence. Proof, You're lying. Don't wrong. talk Shit. without evidence, <laughs> brother. Yeah. Look, here is the evidence. If we go to the following, the following ayah. This is Quran again. Don't say Rob, your lying. Quran, chapter 56. I, I, uh, so, uh, I come back soon as possible. Uh, go ahead. Go ahead. Sure, brother. Teach them, brother. Teach them. Yeah. <laughs> chapter 56, guys. Surah Al-Waqi'ah. 56, ayah 37. Uruban atraba. Uruban atraba. The word Uruban, that's the word that we're looking for. When we go to the translation, guys, they don't translate it correctly. They only give a, 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 a description. But I want to know the meaning of the word. It's one word. Look how, they, how much they give. That's not a correct translation. I want a translation for the word. What does Uruban mean in chapter 56, ayah 37? So we, let us go to the tafsir. I'm not a mufassir, guys. I'm not a mufassir. Let us go to the tafsir, right? Let us go to the tafsir for the ayah. Here is tafsir book by Jalal al-Din al-Suyuti. Shaqaq al-Atraj fi Raqaq al-Ghunj. That's the book title for the people who want to know. Shaqaq al-Atraj fi Raqaq al-Ghunj. By the same guy who wrote Tafsir al-Jalalain, Jalal al-Din al-Suyuti himself. Again, here's the book, if you want to take a screenshot, guys. We go there and we look up the explanation for this ayah, for Uruban at traba 56, ayah 37. Look with me. We go to page 69. Page 69, look. Qala Allah Ta'ala, Allah the Most High said, this is Allah talking. Fi sifat nisa ahl jannah meaning for the description of the woman, the Muslim woman, the nisa, who will go to Jannah. Let's say you are your mother, your sister, your daughter, if they die, they go to Jannah. Let's see what Allah called them. Who? Allah called them. Qal Allah, okay? Inna insha'anahunna insha'an faja'alnahunna abkaran uruban atraba. Here is the ayah. Now, Here comes the tafsir for the same chapter, same ayah. 56, ayah 37, guys. Atbaqu al-mufassirun wa ahl al-lugha ala inna al-urb jam urba aw urub wa innaha and she is what? The scholars and the, and the, and the commentators explain that she is what? Al-Qahba 
She's al Qahba. So Allah, guys, called all the Muslim women, all of them, when they go to Jannah, all the Muslim ladies are, when they go to Jannah, they are what? Qahba. This is your mother, your sister, your daughter. That's what Allah calls them when they go to Jannah. Qahba. Qahba. Uh, this is not me. This is your tafsir for the ayah, guys. This is the tafsir in this book explaining it. Shaqaq al-Atrash fi raqaq al by Jalal al-Din al page 69. She is what? Al-Qahba Dhur. So this is not me. This is Allah calling your mother who gave birth to you. Muslims, don't be angry with me. I'm only reading, guys. Why are you angry with me, people? Muslims in the chat? I'm only reading what your scholars said. Adbaqul Mufassirun. Meaning all. All of them. All the tafsir that is. Ibn Kathir. All of them. Jalalain. Al-Tabari. Al-Qurtubi. All of them. Confirmed. And the people of the language. Meaning the scholars of the Arabic language. All of them agreed. That the meaning of Uruban. Uruban. Urba, Uruban al Arab, wa innaha al Qahba, the whore. Which Muslim accept this about his mother, or maybe his little sister, or maybe his little precious daughter? Do you have a daughter in your house, Muslims? Did, uh, did your uh, wife give birth to a little baby girl, your daughter? You accept that Allah Himself calls that? Qal Allah. Allah said she's what? Which surah? Chapter 56, ayah 37. 56, ayah 37. Muslims don't translate it correctly, guys. Look, if we go back to the translation, they lie about it. It's only two words. One, two. And specifically the first word. They give all false. Look, one, two, three, four, five, six, seven, eight words. No, it's only two words. Why don't you translate it correctly, Muslims? Ah, because Muslims are too scared to translate it. Because how many Muslims will leave Islam if they translate the Quran correctly? Aywa. Uh oh. Now let us go to Ibn Kathir. Let's see what Ibn Kathir said. Let's see what Ibn Kathir said in his tafsir for this ayah. Before Muslims call us liars. Let us go to Ibn Kathir. Commentary by Ibn Kathir. Same chapter, same ayah. 56, chapter 56, ayah 37, specifically. All right, Ibn Kathir. <clears throat> Let's see. Let's see. All right. We go back, <clears throat> and then I open my camera. Here's the camera. Here's my camera. All right. 5627, because uh, Ibn Kathir always gives you a, a, a long tafsir. Look, 5627 to 40. Ibn Kathir. Not Rob Christian. Not Ibn Rob Christian. No. Uh, Ibn Kathir. This is not me. This is Ibn Kathir. Let's see what Ibn Kathir said. We scroll down to the place where it's talking about the ayah. All the way down. Look how long the tafsir is. We go all the way down to the word where it says Uruban Atraba. Let's see, almost there. <laughs> Here, Uruban. Look, Uruban. Do you see it, guys? Here's the word, Uruban. Okay. Sa'id ibn Jubair reported that Ibn Abbas, who the cousin of Muhammad, Habrul Ummah, the scholar of the Ummah, Turjaman al-Quran, the translator, he, he gets many nicknames, guys. He's the number one authority for explaining the Quran. Who? Ibn Abbas, the cousin of Muhammad. Look what he said. Ibn Abbas said, they are, meaning the women of Jannah, they are in an infatuated state, infatuated state with their husbands when you are in Jannah. Haven't, haven't you? So look, Ibn Abbas explained, haven't you ever seen a she-camel? So a woman is what? An animal. A she-camel. In it. She is like that. 
So Ibn Kathir, uh, brother, um, I, I yeah. went, just went to Ibn Kathir. Ibn Kathir explains that the word Uruban means what? A, an animal, a she camel, horny, horny she camel. <laughs> Let's what? jump on air and dingy dingy, brother. Uh, which verse is that? Uh, which tafsir see, of which verse? Tafsir for the same, for the Uruban Atraba, 56, ayah 37. So what is happening is uh, Ibn Kathir is too scared to give the correct meaning. He's giving a description. He's too embarrassed. So Ibn Kathir said, Have you, haven't you seen... Haven't you seen, ever seen a she camel, an animal, a female? The most, uh, uh, brother, the most dishonest, the most dishonest uh, religious group is, is are the Muslims, huh? And they're um, so, God, uh, so brother Amir, Amir, one plus one, yes. one plus one. Uh, Jalalain said she's a qahba, whore, <laughs> and Ibn Kathir says she's a an, an animal. Who is horny? So she is a, an a, 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 an animal whore who is horny. One plus one. This is your mother, your sister, your daughter in Islam, guys. Congratulations with this religion. Oh my God! Seht ihr Muslime? Guckt euch das mal an, wie die Frauen, um, ja, <laughs> women in gender. <laughs> on the street, women of the streets, brother. Women of the streets. That's what women are in Islam. So. To back it up that the women not, are nothing but animals, brother, here is more. Let me, let me destroy this skull now. Let me prove that in, according to fiqh, have you ever heard of fiqh, brother? Yeah, fiqh, fiqh are... Uh, the mad madhabs, right? The, the madhab, madhab books uh, from the yeah. Sunnis. Exactly. Let's see what, what they said about women, what women are. Here is a beautiful book that I like so much to use. And let us go and open this following book. Look, this is fiqh. Sharia. Okay. This book is called Ghida al Albab Sharh Manzumat al Adab, Volume 2. A Jiz al Thani. Ghida al Albab Sharh Manzumat al Adab, Volume 2. You see, brother, we dissected his whole religion. We know all the books. Uh, as you see. Wahnsinn. Seht ihr, ihr Lieben, das bleibt uns alles verborgen. Wir können nicht in die Quellen reingehen wie er, um das ganze Blödsinn da rauszuholen. Ja. Yeah. Of this book, page 210, 210 in Arabic, 210, okay? We scroll yeah. up, we find the following information. That the scholar said that there are eight type of animals, al haywanat eight type of them, that can menstruate, tahid, menstruate. And it starts with a woman. A woman, a hyena, a woman, a hyena, a, a bat, Rabbit, female dog. So in other words, guys, there are eight animals who can menstruate in Islam. Among them is what? A woman. Ja, also sie wird als Tier betrachtet. Seht ihr? Ihr Frauen im Islam werdet wie als Tiere betrachtet. Das They ist doch nicht human. mehr normal, They man. They are not humans in Islam. Women are not humans. Anybody who tells you that women in Islam are humans, they are lying. They are animals. <laughs> Your mother, your sister, your daughter. So don't get angry with me. This is not my book. Ihr müsst, das euren, ihr müsst das euren ganzen Verwandten zeigen, ihr lieben Mann. Das ist Fiqh, das ist ähm, sunnitische Auslegungsbücher, ne? Fiqh-Themen. Da kann keiner dran rumrütteln, das, das muss die akzeptieren. <lacht> By the way, Fiqh is basically the end game. You know, when you play a video game, you reach the final boss. That end, end boss, that's, that's Sharia. It's the end game of the Sunnis. It's the end game. They give, Fiqh and Sharia give deeper meaning for the Quran and the Sunnah. Did you catch it? So the Fiqh book, the, the scholars who created Fiqh to give deeper meaning for the Quran and Sunnah, they are explaining that women are nothing but animals. Whore, animal, what's left? What is left? That's what women in Islam are. These are the oppressed women that are nothing but animals and they are only good for one thing. Dingy, dingy, dingy. That's what women are good for in Islam. Right? You see it? Crazy, bro. Crazy. I 
I don't understand why people still uh, are Muslims in 2023. Well, know that their religion, their false sex religion, what the, their religion says about women. Women are nothing but a walking, talking vagina. That's what women are. T walking, talking vagina. That's your place as a woman in Islam. I I'm not joking. I showed it to you. That's what you are, a walking, talking, female private part. I mean, yeah, I'm sure everybody now will convert to Islam, especially if you are evil son of Satan. You have no dignity, you have no honor. Islam is good for you, right? Islam is good for you if you want to, you know, be like that. Don't forget also that uh, Muhammad himself compared the women to dogs. If a dog passes by and a woman, they can stop your prayer. Why? Because an animal is also a woman, as we showed you. An animal is, an, a, a woman is like a dog, and a woman is like a donkey. That's what women are. Uh, if Amir comes back, I'm going to shock him. If Amir comes back, I'm going to shock him. Because he as an ex-Muslim, guys, I'm sure he used to recite chapter Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Uh, Surat Al-Falaq, guys, every Muslim knows it. It's a very small, tiny chapter. Look, Surat Al-Falaq, chapter 113, Surat Al-Falaq. Any Muslim here should know this uh, surah. They recite the Quran like parrots, right? Oh, Rob, you don't know Arabic. Yeah, that's what Muslims always say, right, guys? Rob, uh, because they know we are exposing their filthy sex cult. They will try to come up with all kind of uh, lies and excuses. You know how Muslims are. What does that mean? Amir! Welcome yes, what is, the response, right? what is the response of the Muslims uh, of these topics, you know? Uh, no, uh, they will insult me. They will call me. Uh, yeah, they call you any type of name, huh? Because I read their books. They have no response, brother. You know that. Brother, have you ever, when you used to be a Muslim, have you ever recited Surat Al Falaq? Surat Al Falaq. It's a very tiny chapter, right? 113. Yeah. Look, maybe if I recite it, you, you will know it. Ayah number three. If we go to the translation, this is a false translation, like always. You can't translate the Quran. Look, and from the evil of the matter that darkens when it sets. What does that mean? What does this mean? What is this book crap? And from the evil of the matter. What matter? That darkens when it sets. What does this mean? Blah, 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 blah. Nothing. Tell me what it means. I mean, tell me what this is. Muslims don't know. So let us go to their books to know. Again, we go back to the book. Here is the book. Here is the book. Ahya Uloom al Deen. This is a tafsir book by the giant scholar Imam al Haramain, Imam al Ghazali. Ahya Uloom al Deen by Imam al Ghazali. He was the Imam of his time of both mosques. Imam al Haramain. The mosque in Mecca and Medina. Ahya Uloom al Deen. So let us go to the tafsir, brother, for chapter 113, ayah 3. Tafsir. Let's see. Let's see. We go. Ja, seht ihr durch mich? Durch mich können wir das Ganze jetzt nach vorne treiben und die Muslime das allen zeigen, weil ich eine große Reichweite habe und der Rob Christian das allen zeigen kann. Ne? Und ihr müsst das bitte lernen, aufnehmen, machen, tun, überall verbreiten, damit die Muslime das sehen. Was das für ein Quatsch ist, Mann. Uh, uh, brother, let me prove that this area is about worship of banana. 
Worship a banana. <lacht> also diese, diese Eier, also dieser Vers aus dem Koran, ist das Anbieten einer Banane oder was ist das, bitte? Jetzt, jetzt, jetzt prüft er das auch noch, der Rob. Das ist eine Muslim Banana, ha? Huh? Amir, don't confuse, this is Muslim, okay? Because it's, you know... <lacht> You know, fruit, uh, what they were in fruit ninja. Yeah. This is the, the palm tree, palm okay. tree. <laughs> Now take the wild guess whose banana this is. Of course, Muhammad's banana. Muslims literally, they don't know it, but they worship the banana of Muhammad. Watch. Wahnsinn. Die Muslime beten die Pien, die Hespon, Wings an. 986, 986, very huge book. Ahya Ulum al Deen. We scroll down. The By Imam al Ghazali. Look, guys, we scroll down. And Ibn Abbas, again, Ibn Abbas. I love Ibn Abbas because you know, he always barbecues his uh, prophet. Watch. And Ibn Abbas, fi qawl Allah ta'ala, fi qawluhu ta'ala, meaning Allah's saying, for Allah's saying in chapter 113, ayah 3, وَمِن شَرِّ غَاسْقٍ إِذَا وَقَبْ Look. وَمِن شَرِّ غَاسْقٍ إِذَا وَقَبْ Surat al-Falaq, ayah number 3, 113, ayah 3, So now Ibn Abbas is going to explain. When the, you know, Emir, you have this, you know, as a man, and then it becomes like this. That's what it means. When it grows, it goes up. You know, it's like this, and then it goes. So when you don't, when you don't need fiagra, right? When the penis goes hard. Hard penis, brother. That's what the eye is about. This is not me. This is Ibn Abbas, the cousin of Muhammad, Habr al Ummah, the scholar of the Ummah. Again, for the explanation of Surah Al Falaq, ayah number three, Ibn Abbas said, "Huwa qiyam al Dhakar, the penis." <laughs> and then, <laughs> yeah. And even Muhammad himself, Rook, brother, Rasulullah, do you see him? Rasulullah is going to give his own tafsir for the ayah. Who? Muhammad. Muhammad. You see this uh, marking always? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yes, 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 yes. So he's going yes. to give his own tafsir for the ayah. In his tafsir, tafsir, tafsir of who? Muhammad. Uh, Muhammad explains it's about the penis again, a dhakar, the penis of a man, if it's entered the vagina or maybe the anus of the woman. I hope it's not a man. <laughs> so it's always about the, uh, the it's always about sex, brother. This whole religion is nothing but about. Also, the whole religion is based only on sex, Leute. Nur auf sex. Unbelievable, this religion. How many Muslims do you think know when they recite Surah Al Falaq, chapter 113, ayah 3, that it's literally about the penis? So viele Muslime rezitieren Surat Al-Falaq und verstehen nicht, dass sie eigentlich so damit den PNIS-Vers damit so rezitieren. So what does it mean? وَمِن شَرِّ غَاسْقِ إِذَا وَقَبْ It means literally وَمِن شَرِّ ذَكَرِ الرَّجُلْ إِذَا قَامْ وَوَقَبْ And from the evil oven... Ihr seid so eine krasse Glaubensgemeinschaft, das ist so unglaublich, ey. Unbelievable. What is this? What is this? What is that for religion, ey? And they call it the most beautiful religion on earth. We, we love all you. We, we have the most beautiful sources ever. I mean, I mean, I, I mean, yeah. Any Muslim who dares to say, Rob, you're lying? <laughs> Is there any Muslim who dares to say, Rob, you're lying? Muslim, Muslim there, right? Does Rob lügen, brother? Yalla, come. <laughs> brother, here's a second book. We showed you one tafsir book. Let us show you another one. Before Muslims call us liars again. Here is another book that explains the same. Also, noch ein Buch, das das Gleiche dann um, erklärt. Yeah, here is a second source, because you know Muslims say we need more sources, no problem. My, your wish is my command, Muslims. Look, <laughs> this book is called Al-Qamus Al-Muhid li Al-Fayruz Abadi. Al-Qamus Al-Muhid? Yeah, Al-Qamus Al-Muhid. From, Al from Al who is the book? This is uh, uh, also a Sunni, Sunni explanation book, Tafsir. Al-Fayruzi, Al-Fayruz Abadi. 
Al Fairuz Abadi, book called Al Qamus Al Mahid, explaining the same okay. ayah. We go to, to the following page, page 142. One, which, which madhab is that? Which madhab? Uh, Sunni, brother. Sunni, any madhab. Any, any madhab. This is just, this is tafsir, brother. Look. Tafsir. Oh, okay, okay. Sunni book. And the meaning of it, of it is air. Because remember, you have an Arabic language, multiple synonyms. Airy? Is that airy? That means the penis. Airy? The penis, when it goes hard, when it goes up, you know, <laughs> first it's like this, and then it will go like this. <laughs> Again, page 142 of, of the book called... So this, I just gave you a second source, right? This is the book, Al Qamus Al Muhit by Al Fairuz Abadi. Uh, you, I can do this all day, literally, Amir. Yani, but you get the idea, right, brother? You see how this is nothing but a penis religion, brother? Penis religion for the men only, and women are nothing but walking, talking vaginas. <laughs> women in Islam are nothing but walking, talking vaginas. Uh, brother, show us the Ali Krimbich. Where is the Ali Krimbich in book of uh, Bada Al Fawaid? From Ibn Al Qayyim. Ibn Al Qayyim Al Fawziya. Al Fawziya. Al Jawziya. Al Fawziya. Al Jawziya. Sorry, yeah. Al Jawziya, yeah. About the. Uh, yeah. You, you want to go there, bro? I think, I think it's in volume 4, page number 905. Bad you, Alpha you White. The, you, mean, you mean about the about the company? Yes, and the cribbage that uh, a Muslim can uh, um, insert in her. <laughs> oh yeah, no problem, no problem. Look, <clears throat> this is a difficult topic for Muslims, but we're going to show you. Ibn Qayyim and Jawziya. It's a big, big number, huh? Ibn Ibn Al Qayyim. It's a big uh, number he, for he Sunnis. Is, huh? he is, he is, it's a disaster. He's a disaster for the Muslims. Look, <laughs> here's his book. Here's the book. I have all the books as you see, brother Amir. You see it, right? All the books. I have them all. And this book called is Bada'a al-Fawaid. Very, very famous book. I know. Bada'a al-Fawaid from Ibn al-Ghaim. Ibn Qayyim al-Jawziya. Ibn Qayyim al-Jawziya. Here, here's his book. Ibn Qayyim al-Jawziya. Again, the book title is Bada'a al-Fawaid. Bada'a al-Fawaid. Okay? Here, for the people who don't know Arabic... Maybe you want to take a screenshot. Bada al Fawaid by Ibn Qayyim al Jawziya. And I'm only doing this because Amir is asking me to show. Okay? I have nothing to do with this. So if you want to attack someone, attack Amir here, my brother here in the top. <laughs> Let us open this book, brother. Okay? Let us open this book. I'm not, it's, uh, the, the book is very big, brother. It literally has thousands of pages. Look, page. 104471. Look how many books we read, guys, for the Muslims to expose their religion. And we are doing this out of love because how can you follow this religion? Page 1471. I'm not going to butcher uh, you, you guys with the Arabic constantly, but to give you an idea what it says, let us show you for the women. For the women, no, let us start with the men first. Again, page 172. Bada al Fawaid by Ibn Qayyim al Jawziya, page 1472. Regarding the men, so for the men, what can they do? Halal fun, as Zak and I call Halal fun. And if he, the man, makes a hole in watermelon, yes. When a man a log in a watermelon, okay, or a piece of dough, when, you know, when or a stick of and your mother tight. makes cookies, tell her to leave a small part for you on the side. You can use it, okay? For cookies. Yeah. <laughs> making cookies. Or maybe some bread. Or, or a or leather. Or a leather hold. Yeah, it looks like this, you know, pocket. Uh, <clears throat> <laughs> or even a stone. So if you have a hole, let's say. Or a statue. You are that horny, you want to make a hole inside the wall at your house. You can put it there too, okay? Okay? Yeah. <laughs> you do what? Dingy, dingy. Oh <laughs> and not my only God. that, you can 
Do it with a hole, you know. You can make, basically make holes in all kind of stuff. But if I, Amir, sorry to say, brother, I know you're Turkish, but I'm after I saw yeah, it. I'm an Iranian. I'm, I'm an Iranian. I'm an Iranian. Iranian. Oh, okay. Sorry, I didn't know. Yeah. I will never buy fruit from any Muslim fruit store anymore. Because you never know what they do to the fruit. <laughs> okay? Or if I, yeah. someday I get invited to a Muslim family, I will never eat fruit. Because we, we never let know me what bring they a Muslim. Do. Let me bring a Muslim uh, come up here. I, I, th I think he's a Muslim. Sure. Tolga. Hört ihr mich? Ja. Aber ich habe ich hab zwei Fragen nur an dich, okay? Sure, go ahead. Na, hallo. Go ahead, my friend. Amir. Amir. Ja. Yeah. Ich habe nur zwei Fragen an dich, okay? Und dann gehe ich auch direkt wieder raus. Ja, aber findest du das nicht heftig, was er gerade gezeigt hat? Gerade tell him to stay on Okay, guck mal, okay, guck mal, das Ding ist, guck mal, wenn ich jetzt auf, auf Internet so Seiten suchen würde, die über, Christen, über, über das Christentum so schlecht reden und es zeigen würde, würdest du es auch nicht so krass finden? Das sind muslimische Bücher, das sind sunnitische hohe Autoritäten, die er gerade gezeigt hat. Okay, 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 warte. Dann, ich suche jetzt was raus, okay? Was über das Christentum. <lacht> Oh, did, say, did, did, you, did you notice what he said, brother? He said, uh, no. uh, Amir, do you think that it's okay to go and earn any pages in internet and bring some stuff like this? I said to him, no, this, this is not, not some stuff. This is your, uh, uh, your scholars that say something like this. <laughs> Now, brother, we, we, we talked about the men. Now, let's see what the women. Oof, look at this. Oh, man. Yes, This yes, Ali Krimbic, yes, 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 now it's Ali Krimbic time. Okay, now, now it's time for the women. We talked about the women men can do. Let's see what the women can do. If a who are not married yet, if a woman becomes aroused, a group of our companions, this is a Hanbali fiqh, Hanbali fiqh, now, because Ibn Qayyim al is Hanbali, right? Yeah, I know it's uh, from uh, Hanbali. Yeah. So this is the Muhammad Hijabs and Ali Dawas and Fifis and uh, Sisis and Lulus, all of these uh, Salafi boys. She should take a Al Qarna badge, Al Qarna badge, which means. I like That's what it means. <laughs> Shape anything that looks like a. Okay. <laughs> and it's a thing that is made from leather in the image in the shape of yes 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 don't don't read it don't read it then the woman can put it in herself or something that looks like it like a cucumber cucumber also wie eine gurke cucumber Or a zucchini. Oder eine zucchini. Uh, let so, me explain for the audience. Yep. Also, uh, ihr, Lieben, ihr wisst doch noch, dass ich uh, vor einigen Tagen, oder was heißt vor einigen Tagen, vor, ich glaube, einer Woche, oder was habe ich euch erzählt, dass dieser Ibn al-Rahim, eine riesen Nummer im sunnitischen Islam, in seinem Buch uh, Bale Alpha White uh, so aufgenommen hat für die Muslimas, die so unter starke Begierde leiden, dass sie sich unter Umständen dann so ein al ikrimic rein pfeffern kann. Und da zeigt er uns gerade die... Ähm, Referenz dazu, ne? Das ist so abartig, ne? Wahnsinn, was man den Muslimen so beibringt, ne? Und ich stell dir mal vor, wir würden damit so zu den Musliminnen gehen und ihnen das so zeigen. Was meinst du, was die für einen erheblichen Zweifel am Islam bekämen? Aber ich denke, einige würden sogar noch sagen, das ist völlig in Ordnung, ne? <lacht> ja. It's, uh, everything is basically halal, brother. They lie to you. If anything is basically halal. Anything is uh, is okay in Islam. 
as long you pray, you 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 uh, go wash yourself afterwards. Anything goes. Anything is halal. Anything. Now, what about if you go to Hajj? brother? Brother, yeah. I um, I posted for you a video on your um, of one of your videos. I comment. I comment. Uh, commented. Yeah. Uh, this this guy, this Imam, who is talking about the Jannah, and he said that Ibn Abbas said uh, we are. Um, he said of the vagina there are. Um, there are. How can I explain it in English? Mm. Very tight. You mean? <laughs> and no, this this guy in, in Saudi Arabia, this Imam, who is talking about yeah. the Jannah. You know. This topic that yeah, I um, according to Jannah, if you go to Jannah, according to Allah, you will have very uh, tight. <clears throat> you vagina. can destroy. You can destroy the vaginas of the Al Ural Ain. Yes, yes. You can literally rip them apart. I'm not joking. Yes, yes. This, this, this part, this part. Uh, look what what uh, look what what Aisha said. If you go back regarding what happens in Jannah. We go, let's see, uh, okay, we go and see what Muhammad himself said about Jannah, right? What did Muhammad say if you go to Jannah? Forget about Ibn Abbas, who can explain Islam better than Muhammad, right? No one. Nobody. So let us go to what Rasulullah said, and I challenge any Muslim here to say, Rob, uh, our Prophet is lying. <laughs> And I challenge any Muslim to say our Prophet is lying. Let's see what Muhammad said. When you go to Jannah, what what you're going to do? Look, have you ever heard Dahman Dahman before, brother? What is that? Let me show you. If you go to Jannah, Rasulullah said this. Look, <clears throat> we go again. Same guy, Ibn Qayyim Jazi. I like him also. And this I is like him too. <laughs> He's a great guy. Yeah. <laughs> Here's his book, Ibn Qayyim al Jawziyyah, called, this book is called Hadi al Arwah ila Bilad al Afrah, meaning if you go to Jannah, in other words. You know, you leave this planet, you go to Jannah. Volume 1, Hadi al Afrah ila Bilad al Afrah, to the happiness place, right? <laughs> to the Volume happiness place. Happiness, halal. Yeah. We go and we open page, let's see, which page? Page number 165, 165 of this page, volume one. Muhammad was asked, Su'al al-Rasul, Muhammad was asked by the Sahaba, is there dingy dingy, you know, yankah, dingy dingy, <laughs> dingy, dingy. Yeah. yeah, is there, uh, are the people of the Jannah, the, the inhabitants of Jannah, are they going to do nikah? You see, Muslims always say marriage. You know what marriage is? Nikah. Yeah, I know. They are lying about this because they are, they are lying about the meaning. So, look, they say you nikah see why it means dingy dingy. They are lying. Yeah. Now, here Muhammad is going now going to answer the question. He said, all right, and he's going to explain. Dahman, dahman, wa Muhammad said it's going to be heart. Dahman, Dahman, heart like this. That's what you're going, you know? Very strong, uh, Dahman, Dahman. Maybe you've seen Christian Prince talk about it, maybe. I don't know. Dahman, Dahman, heart sex, and he pointed with his hand. It's very rough sex, brother. So you basically, he, he created, Muhammad created a fist and he said it's going to be like this hard. I'm so sad about the, the, the Muslims, you know? I'm very, very sad about uh, this. The sex this in general will be like this. Yeah. <laughs> it Adrian, makes me very sad. You know, very you know, sad. Stallone, brother, in the in Rocky. Adrian, I like that. <laughs> Sparta. <laughs> That's what it means, brother. So very, very hard, hard, nasty sex, basically. That's what Muhammad said. Yeah, we are now internationally connected here with Rob Christian from America. Dr. Sheikh Abu Amir goes international. 
I mean, I mean, what is this? We have to be bro? It's all about the drama of, of the Mimis and Hijis and Chichis and uh, Alilis. And... <laughs> <laughs> I mean, I mean, I don't know, bro. What, what is this sex cult, bro? How is this a religion, bro? This is not a religion. This is from Satan himself. You see, Muhammad created for himself and his men, because this is always about the men, you know, come here, join my religion, and uh, don't worry, if you die, you get analyzed in war, Allah will but give where, you... Uh, brother, war. But where is the uh, origin, uh, origin of the uh, 72 uh, uh, Huris? Do you know where, where Muhammad it's, gets this from? Yeah, it's, it's from the Persian. Uh, Persian from the uh, Persian, cult. I said that yesterday, yeah. but I... I uh, I don't want. I don't want. We're sure about it. And uh, how can we find the reference about it? Yeah, if you do some some research, it's everything these days. Everything on it. You will see that Hur al Ain, uh, uh, even the Burak. You know the Burak when Muhammad jumped supposedly on Burak. These are all legend stories that date before Islam in Persian. Uh, you have also Jewish legends like the flying carpet is Jewish legend. So Muhammad took all kind of things and created one religion. It's a, you know, brother, you the brother, they hate, religion, brother, brother, religion. they hate us Iranian, but but we we give them their religion. Huh? Yes. Bukhari was a Bukhari was the Iranian, Tabari was a Iranian, <laughs> but they hate Iranian. Yes, yes. We yes. give them their religion. You g you literally gave them uh, all of this thing is all from the Persian cult before Islam. Muhammad stole it. Yeah, they